உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் தமிழனின் தேடல் சேனல் இன்னைக்கு வீடியோல கொரோனா லாக்டவுன் சம்பந்தமா நம்ம தமிழக அரசாங்கம் சமீபத்தில் அறிவிச்ச ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம தமிழின் தேடல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் எங்களை இந்த மாதிரி இன்னும் பல பயனுள்ள வீடியோஸை அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணும் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்டமாக ஊரடங்கு மே மூன்றாம் தேதி வரைக்கும் நீட்டிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ரெண்டாவது ஊரடங்கு பாதிக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணிட்ட இந்த சுச்சுவேஷனில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மாவட்டங்களில் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் அதாவது ஊரடங்கு மிக கடுமையாக பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த உத்தரவு மக்கள் மத்தியில் நிறைய கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கு ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலாக தான் இந்த வீடியோ இருக்கும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ சமீபத்தில் வந்த அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் மொத்தமாக ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அண்ட் இருபது பேர் இறந்த போயிருக்காங்க மாவட்டங்கள்லாம் வர ஏப்ரல் இருபத்தி ஆறாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஊரடங்க ரொம்ப ரொம்ப கடுமையா ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்காங்க அண்ட் அந்த சமயத்துல பொதுமக்கள் யாரும் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் வீட்டை விட்டு வெளியில வரக்கூடாது மிக மிக அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக தான் பொதுமக்கள் வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு கடைகளும் திறந்திருக்காது அத்தியாவசிய தேவைகள் எல்லாமே வீடு தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்க தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சென்னை மதுரை கோவை சேலம் திருப்பூர் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்கள் தான் தமிழகத்துடைய பொருளாதாரத்துல முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதனால இந்த மாதிரி மாவட்டங்களில் ரொம்ப நாளைக்கு லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்க முடியாது அது தமிழகத்துடைய பொருளாதாரத்தை ரொம்பவே பாதிக்கும் அதாவது மே மூணாம் தேதிக்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்கள் எல்லாம் ஊரடங்கு நீட்டிச்சா தமிழகத்துடைய பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடையும் அதனால இந்த மாவட்டங்களில் கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் அதிகரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் இருக்கிற பாதிப்புகளை குறைக்கிறதுக்காகவும் இந்த இருபத்தாறாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஊரடங்கை மிக மிக கடுமையாக்குறது அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த இருபத்தாறாம் தேதி இருந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் அந்தந்த மாவட்ட மக்கள் ஊரடங்கை மிக கடுமையா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும் தான் மே மூணாம் தேதிக்குள்ளார அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கொரோனா தொற்றை குறைக்க முடியும் அண்ட் மே மூன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் இந்த மாவட்டங்களையாவது ஊரடங்கு தளர்த்தி ஒரு இயல்பான நிலைக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும் இனி வரும் நாட்கள்ல அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல தீவிரமான கொரோனா சோதனை மிக அதிக அளவுல நடத்தப்படும் அப்படின்னு தகவல்கள் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாவட்டங்களை பர்டிகுலரா சூஸ் பண்ணதுக்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கு ஏன்னா தமிழகத்திலேயே மிக அதிக பாதிப்பை சந்திச்ச மாவட்டங்கள் இவைதான் சென்னையில மட்டும் நானூறு பேர் கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சேலத்துல இருபத்தி ஒன்பது பேர் கோவையில நூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் திருப்பூர்ல நூத்தி பத்து பேர் மதுரையில ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் இப்படி அதிக அளவு பாதிப்புகள் இந்த மாவட்டங்கள்ல தான் ஏற்பட்டிருக்கு தமிழகத்தின் மிக முக்கியமான மாவட்டங்கள் அப்படின்னு கருதப்படுற இந்த மாவட்டங்கள் இப்போ மிகவும் ஆபத்தான மாவட்டங்கள் அப்படின்ற அந்த நிலைமையில இருக்கு ஸோ இந்த நிலையில இருந்து அந்த மாவட்டங்களை இயல்பான நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போகணும்னா தமிழக அரசாங்கத்துடைய இந்த வழிமுறை தான் ஒரே வழி அதனால அந்தந்த மாவட்ட மக்கள் அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைச்சி இந்த ஊரடங்கை மிக கடுமையா ஃபாலோ பண்ணா மட்டும் தான் அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய கொரோனா பாதிப்புகளை குறைக்க முடியும் அந்தந்த மாவட்டங்கள்ல சீக்கிரமா இயல்பு நிலையை திரும்புறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பேருதவியா அது இருக்கும் ஸோ இந்த மாவட்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களும் இந்த ஊரடங்க அரசாங்கம் சொல்ற மாதிரி கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுவோம் சமூக இடைவெளி விட்டு நிற்போம் தேவையில்லாமல் வெளியில போக வேண்டாம் அப்படியே வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு போவோம் கொரோனா பாதிப்புகளை தவிர்ப்போம் அண்ட் தமிழகத்தை மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திருப்புவோம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோல கிடைச்ச தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவும் உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அண்ட் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பயனுள்ள வீடியோல உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வ